നമസ്കാരം ടെക് ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസുകളും അവയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓരോ ലെൻസിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ലെൻസിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് പടം എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഓരോ ലെൻസിനും അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ലെൻസ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പടത്തിനും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വ്യത്യസ്ത എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ പടം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം കൃത്യമായ ലെൻസ് ഏതാണ് ഓരോ പടം എടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ലെൻസ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വന്ന വിഷയം ഓരോ ലെൻസുകളും അവയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസുകളും അവയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രവും ഒരേ ചിത്രമാണ് ഒരേ അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രമാണ് ഇത് മൂന്ന് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ക്യാമറയും സെയിം ആണ് ഒരേ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലെൻസുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടം മൂന്നും സെയിം ആണ് പടം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക പടം കണ്ടല്ലോ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഏകദേശം ആറടി അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അകലം തോന്നിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ അവ ഏകദേശം ആറടി അകലത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് തോന്നും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആറടി പോയിട്ട് ഇവിടെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ അകലം ഏകദേശം ആറടിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ അകലമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോർമൽ ലെൻസ് കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏകദേശം ആറടി അകലം നമുക്ക് തോന്നിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ ആറടി അടുത്ത് പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അടി പോലും അകലമില്ല വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധിക്കുക മൂന്ന് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആദ്യത്തേതിൽ അകലം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്ത് നോർമൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലെൻസാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെൻസ് നമ്മൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അകലം കുറഞ്ഞ് ഇമേജ് കംപ്രസ്ഡ് ആയ മാതിരി തോന്നുന്നു രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തോന്നലാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ചിത്രം കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചിത്രം വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൂടുതലായി തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോർമൽ ലെൻസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എം നോർമൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മാതിരി ആറടി ആറടി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറഞ്ഞ് ഇവർ ഏകദേശം കൂട്ടിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജ് വളരെയേറെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരേ അകലത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അവയെ തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നാൻ കഴിഞ്ഞു അത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ സാധാരണ കാണുന്ന മാതിരി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ടെലി
രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഏകദേശം തുല്യ സൈസായിട്ട് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലാകുമ്പോഴോ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ സൈസായി തോന്നുന്നു രണ്ട് പേരെയും വലിപ്പവും സ്ക്രീൻ സ്പേസും ഒരേ മാതിരി തോന്നുന്നു അതാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സൈസിന് മാസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൂ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആദ്യത്തെ വസ്തുവിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് അകലിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് വളരെയേറെ കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ലെൻസിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ണ് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിലേത് വരുമ്പോഴോ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൈസിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഈക്വലൈസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പടം ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക പണം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളെ കാണുന്നു ഒരുപാട് സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മട ഒരുപാട് ചുറ്റുപാട് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഏകദേശം ഫോക്കസിലുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവരും ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതൊരു തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായി പോകുന്നു മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഫ്രെയിമിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ ബ്ലറായി പോകുന്നു അവയുടെ ഏരിയ കുറയുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയ അപ്പോൾ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ സർ സറൗണ്ടിങ്സ് തമ്മിൽ വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആദ്യത്തേതിൽ ആ വ്യക്തിയെ കാണാം അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് കാണാം അവൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തേതിലും രണ്ട് വ്യക്തികളെയും കാണാൻ സാധിക്കും പശ്ചാത്തലം വളരെ കുറച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിലേക്ക് നമ്മളോ രണ്ട് വ്യക്തികളെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ പശ്ചാത്തലം വളരെ വളരെ കുറച്ച് കാണാനുള്ളൂ അതോ കാണും തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പടം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് തരം പടമാണ് ആവശ്യം രണ്ട് വ്യക്തികളെ വേണമോ രണ്ട് വ്യക്തികളും അവരുടെ ചുറ്റുപാടും വേണമോ രണ്ട് വ്യക്തികളും അവരുടെ ചുറ്റുപാടും എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രം കണ്ടമേ അവർ ചുറ്റുപാടുകൾ ബ്ലർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ കാണണമോ എന്ന ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലെൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ പടം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാകണം രണ്ട് വ്യക്തികൾ പടം എടുക്കുക എല്ലാം ആവശ്യം രണ്ട് വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ പടം എടുക്കണം അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പടം വേണമോ ചുറ്റുപാടുകളുമായി വളരെ ചെറു ചെറിയ തോതിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പടമാണോ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം വേണോ അങ്ങനെ എന്ത് തരം പടമാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെൻസ് ഇട്ട് പടമെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് പതിയുകയുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ തത്വം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക വെറുതെ പടം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് തരം പടം വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലെൻസാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ രണ്ടാളെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെൻസ് വയ്ക്കരുത് ഓരോ ലെൻസിൻ്റെ പടം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ ലെൻസ് എടുക്കി ഓരോ ലെൻസ് ഇട്ട് എടുക്കുന്ന പടം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തരം പടം വേണോ വ്യക്തിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വേണോ വ്യക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചുരുങ്ങിയ തളവിൽ വേണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസും ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 